我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。的星河，那一刻红色是我，是什么天道整合，随便轻也飘落，凭什么命数难躲？我可以保持沉默，也可以无话不说，就算世事已落魄，始终会燃烧烈火，把这梦魇冲碎打破。你沉默，凝视着星辰。蹉跎，你冷漠，观望着，人心叵测，如生如墨。你拨弄，你操控，任凭风雨尘世雕琢。你画出战火兵戈，谁把规则紧握？你沉默，凝视着星辰。岁月蹉跎，尘埃落，翻天覆地，等万事送我。应该是南方五行山的木遁术吧，不过他算是练的比较差的。又搞定一个。哎呀，我们这里忙了一天，陈长生那家伙倒好，没事人一样。大潮市就快到了。先生是在抓紧最后的时间修行，他可是要拿手榜首名的男人。哼，我已经练到了坐照上进，都不敢妄称能进前三。这家伙到现在连最基本的洗髓都没成功。哎呀，也不知道哪里来的这底气。我相信先生，他不是一般人。不要因为他治好了你的胳膊就乱拍马屁，也许只是碰巧呢。那落落殿下的神速进步呢？不都是先生指点的吗？能指点别人，自己练不出来，不过是纸上谈兵。油嘴滑舌，和你没法处。草原，露露。您好。请问您是谁？为什么会在我朋友住的地方
，您是不是听不见？我这样，您能懂吗？请问，您是从哪里来的？皇宫，你是宫里的女官吗？啊，这是夜已深，我该回去了平身吧，娘娘，以后出宫还请让臣等随身保护。为了那样一个普通少年，不值得你冒险呐。你以为他真的很普通？如果他真是个普通少年，又怎么会被那些老家伙推出来落我的颜面？你今天去了国教学院？是，这些事情都是你做的。我可不敢。他们不问你，哪里敢随便出手？国教学院离皇宫这么近，连番打打闹闹，连守城司都没去管管。有人利用国教学院来针对圣后娘娘，范大周国人都不能容忍。而且，其中还有南方门派的人，其实我能差遣的。他们一定是为了婚约的事而来。南北河流，哼，南北河流又如何？我说过，有容不想嫁便不嫁，只不过没有人相信我说的话，为此用尽手段。京都很大，天空更大，但都比不上我的心胸。难道我还容不下一间学院？大朝逝之前。不许再去打扰国教学院和那个少年。嗯。嗯？那……你一大清早你在熬什么？好难闻。丹药。刚从百草园采摘的。嗯，谁病了？这是顾本培原用的，有助于修行通幽。通幽？可你连洗水都还没成功呢。啊？难？难道是给我吃的？是啊。难道还是我吃吗？嗯。呃。<笑>哎、我我我最讨厌吃药了。我谢你了，还是算了吧。你入座照上戏已经很久了，随时都可能面临通幽的生死大关。靠你自己硬扛，危险性太大。这些丹药可以降低走火入魔的风险。青藤六院和骊山剑宗的学生，不也都会喝吗
，可是就不能少一点吗？这么一大罐儿，想得到没？这个是给洛洛的，他也快要通幽了。你的在那儿。啊？啊，这还差不多，再加点糖呗。先生，马车准备好了。好，那就出发吧。嗯，你们要去哪儿？给洛洛送药，你没空可以不去。嘿嘿，你们等等，我要先梳洗一下，再换件衣服。哎呀，我的香囊放哪儿了？哼<笑>，人类果然是一种爱臭美的动物。我们到了。咦。好雄伟的柱子！切，土包子，这是离宫的大门。不可能，这怎么挡得住人？等宵禁的时候，你可以来试试。金玉律四人请求入离宫，这是通行文书。文书有效，可入。这里一定是青藤六院中的离宫副院、离宫客院和青药十三司了。哦，哎，那这边就是宗祀所了。南方使团应该也住在这里。哼恭候多时，请进入清闲殿，就不要妄言乱语了。嗯，哎，凭什么只说我呀？嗯，你们要找的人就在里面。请进吧。哦哦，三位请快一点，给你们的时间并不多。啊！哇！天书将士有神火相随，造成了无数的空间碎片。一些有大神通的修道者找到了其中的一些，并修炼极高妙的法器为门，沟通空间碎片与真实世界，将其作为修行的圣地。我家虽然也有一个，但和这个相比，就是小巫见大巫了。你家太土豪了。哼，那这个是谁的呢？你说呢？教宗的这个小世界，在道藏中称为青叶。是以打开小世界的法器为名，真是一花一世界啊！小世界的开启尽在拥有者的一念之间，所以洛洛殿下在这里最安全不过了。洛洛殿下就在那里，我们走吧。哇，好，这这怎么走啊？这里既然是小世界。就与真实世界的规则不太一样，跟我走就是了。啊！哦！哦！嘿嘿，我们都成神仙了。修行之路其修远，吾将上下而求索。必须的。
。先生，先生，你怎么才来看我？他真的是妖族的小公主吗？我现在开始有点佩服这个家伙了。在藏书室里，我一共找到了四百多个修行者破镜通幽失败的例子，或生死法消，或发疯瘫痪。我不知道如何能成功破镜，但至少可以帮你避免前人曾经犯过的错误。下面，我说你记。嗯。以上是运功中需要注意的地方。这些丹药或许有助于你冲破通幽大关，你要定时服用。嗯，谢谢先生。您放心，等完全准备好之后，您同意了，我才会尝试破镜的。你的情况与唐三十六不同，妖族修行人类功法，冲进破关很罕见，所以要格外谨慎。今天之后，我就要全力准备大朝试了，不能常来看你。啊。不过我会请金前辈三天来送一次丹药的。不要，这里无聊死了。我想白草原，想国教学院，想先生，你要多来啊！傻丫头。大人，什么事？您都看到了，现在该您出手了吧？一生。